De nuevo con ustedes en esta cita semanal con Teledón Matías Noticias para entregarles toda la actualidad local. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 5, Teledón Matías, a los que se conectan en el mundo a través de www.teledonmatías.tv y a los que nos ven en Boston, Massachusetts, a través de Comcast Canal 26. Hoy con mucha información que se las contamos en nuestros titulares. Teledón Matías Noticias, titulares. Para el próximo 7 de diciembre se tiene prevista la inauguración de las obras de remodelación del parque principal. Con el fin de reducir la accidentalidad en la época de diciembre y vacaciones de fin de año, la Policía de Carreteras hace una serie de recomendaciones para los conductores y viajeros. El próximo 21 de noviembre la Cruz Roja llevará a cabo una jornada más de donación de sangre en el municipio, donde se espera la colaboración de todos los donmatieños. La Policía Nacional inició una campaña de recolección de botellas plásticas para la realización de un árbol de Navidad ecológico. Bajo el lema Día de Ponerse al Día, el próximo 28 de noviembre se realizará en el municipio la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación. Resumen de los operativos y controles realizados por la Policía Nacional en el municipio con el fin de garantizar la seguridad de la población. Y en la información deportiva, a buena marcha avanzan los torneos municipales de fútbol donde se cuenta con la participación de 32 equipos. Y este 28 de noviembre la cooperativa financiera realizará una reunión informativa donde se contará con la presencia del gerente general. El Centro Educativo Rayuela realizará el próximo domingo un bazar con el fin de recoger fondos para la construcción de las graderías de la cancha de la institución. Y en nuestra sección Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica qué se debe hacer frente a una quemadura. Al final espere la sección con lupa que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información local en esta emisión de Teledon Matías Noticias. Comenzamos con toda la información en Teledon Matías Noticias. Por medio de un acto protocolario, el cual fue presidido por el alcalde Javier Darío López Restrepo, el sábado 21 de marzo iniciaron las obras de remodelación del parque principal del municipio de Don Matías. Se espera que la obra sea terminada el próximo 27 de noviembre para el disfrute de toda la comunidad Don Matieña. Después de casi ocho meses de trabajos y de algunos inconvenientes, se espera que esta obra esté terminada en su totalidad el 27 de noviembre y que se realice su inauguración el próximo 7 de diciembre con el encendido del alumbrado navideño en el municipio. Bueno, el parque realmente lo que le falta ya son detalles realmente en sus acabados. La idea del parque es tenerlo listo para el 27 de noviembre. La inauguración estaría programada para el 7 de diciembre de hacer un evento pues conmemorable al parque a lo que se merece y también darle apertura pues a las fiestas navideñas. En este momento las obras se encuentran en la instalación del mobiliario, bancas, mesas y sillas. Eh, bueno, realmente lo que le falta al parque ya como podemos ver tenemos un mobiliario instalado, es un mobiliario que nos sirve de volar dos y nos sirve también de mobiliario a la vez, es un mobiliario que va a cumplir dos funciones, que son todas las banquitas que hemos visto de colores instaladas en tríos, la idea con esto es proteger los andenes contra los carros o tener como un limitante visual, pero no simplemente que sea un volardo, sino que sea un mobiliario donde la gente también se pueda sentar y aprovechar este espacio. Eh, tenemos pendiente la instalación de cinco bancas con el espaldar que van en la zona de las fuentes. La idea de tener las fuentes llenas de mobiliario es porque es el espacio más verde, más bonito que tiene el parque, porque es donde vamos a resaltar nuestra historia del municipio, donde están los monumentos, los hitos de Don Matías, entonces es brindándole pues una comodidad de mobiliario. Y dentro del parque, en el centro, en la plazoleta grande, va toda la parte ya dirigida a la familia, a los niños, donde vamos a tener las mesas, las sillitas, eh, vamos a tener unas bancas más cómodas, vamos a tener unos basureros regados por todo el parque, tenemos aproximadamente 25. 25 basureros para ir también culturizando a la gente que las basuras se depositan son dentro de un espacio y poder cuidar pues el parque. Las dos fuentes que están ubicadas en el costado del parque serán interactivas con un juego de aguas y luces de colores. Vamos a tener 16 chorritos en cada fuente con luces diferentes, entonces van a tener efectos de subir, de bajar hacia adentro, hacia afuera, entonces va a ser un espacio muy agradable, aparte de que las bancas que están vaciadas en sitio, que son las que tenemos de, en una forma semicurva, van todas destinadas a que la gente pueda ver estos efectos de luces. 
En los dos costados de la iglesia Nuestra Señora del Rosario se realizaron dos plazoletas y la intención era vincular estos espacios con el diseño del parque principal. Era que el parque visualmente se viera grande y vincular estos espacios y hacer también bonita y agradable la entrada de la iglesia. En concertaciones pues, que tuvimos con Monseñor la idea es dejar este espacio más libre, más limpio, solamente con el mobiliario que está instalado acá, también para garantizar ese acceso majestuoso a la iglesia, o sea la idea es no entorpecer el acceso a la iglesia. El diseño del parque también comprende la instalación de 30 árboles, 7 de ellos pueden tener un crecimiento de hasta 20 metros y 23 arbustos de los cuales se esperan que inicien la instalación el próximo 23 de noviembre. No, el parque realmente lo que le falta es terminar la, toda la parte de mobiliario que nos hace falta instalar, llegar a instalar toda la arborización y hacer ya como los acabados detalles últimos de baldositas que de pronto están quebradas, de baldosas que no están pegadas, ya como de terminar de detallar en esencia el parque. En el tema de iluminación, el parque principal en su diseño tendrá cuatro tipos diferentes de luces. Entonces tenemos las nueve luces principales que son en las que están en los costados de la vía que son de dos brazos, son luces que por ley hay que colocarle a las vías porque son vías públicas, vías que requieren ser iluminadas especialmente. Tenemos 27 lámparas que parecen unas copas, son iluminación LED cala. Estas lámparas, el sentido de la lámpara, o sea que el parque de noche se puede utilizar como si estuviéramos de día. O sea, poderle dar un sentido al parque que si yo estoy leyendo un libro lo pueda leer de noche en un espacio agradable, tranquilo y no tenga problema. Esta iluminación es una iluminación muy potente, realmente es muy bonita, es una iluminación muy económica porque la LED nos ahorra demasiada energía. Tenemos los volardos, que son las velitas que tenemos dentro del centro de placo, que en este momento hay cuatro, son ocho de estas. Eh, son más lucecitas, pues indirectas, más románticas, van, están pesadas, pegadas a unas bancas, entonces hace como ese estilo romántico. Y tenemos la parte de reflectores, que son los que van a iluminar toda la arborización. Cada árbol tiene un reflector de diferentes colores. Entonces vamos a también a resaltar esta naturaleza y esta zona verde que le hacía falta a Matías. Con el fin de reducir la accidentalidad durante la temporada vacacional de diciembre y fin de año, el comandante de la Policía de Carreteras del Tramo Alto de Matazanos, Hoyo Rico, el Intendente Milton Neira, da una serie de recomendaciones a todos los conductores. Debido a que en esta época aumenta el número de carros que circulan por las vías nacionales, por ende también aumentan el número de accidentes, en especial con los motociclistas. Exportar los elementos de, de protección y seguridad en el momento de conducir motocicleta. ¿Cuáles son estos elementos de protección? El casco reglamentario que lo establece el Código Nacional de Tránsito, un casco que ofrezca un grado de protección para su integridad física. Adicionalmente, el chaleco reflectivo después de las 6 de la tarde, lo cual va a representar una disminución en el riesgo para su integridad física y para su vida en el caso de sufrir un, un accidente. Otra recomendación que, que es muy, muy importante eh, hacer en este momento es teniendo, tener en cuenta las condiciones climáticas que presente, se presenten aquí en la jurisdicción. Cuando vayamos conduciendo y haya lluvia, en, en el sector, por favor, disminuir la velocidad, no exceder los límites de velocidad, porque esto obviamente va a incrementar el riesgo de sufrir un accidente de tránsito. Otra recomendación para los motociclistas es abstenerse de realizar maniobras peligrosas. ¿Cuáles son las maniobras peligrosas? Adelantar en sitio prohibido, adelantar en doble línea continua, adelantar donde no tenemos visibilidad de la persona o el usuario vial o del vehículo que viene en sentido contrario. Todo esto atenta contra la vida de integridad nuestra. Como causas de estos accidentes se habla de cansancio de los conductores, automóviles en mal estado y documentos falsos o vencidos, pero la verdad es que son muchas más las causas de accidentalidad en las carreteras del país. Se incluyen también el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez. Esta, esta infracción desafortunadamente recientemente nos ha cobrado vidas de motociclistas en el sector de Río Grande, infortunadamente tuvimos un evento donde murió el, el tripulante de la motocicleta, el conductor iba eh, obviamente conduciendo en estado de embriaguez y obviamente esto nos está, nos está generando un alto riesgo de accidentalidad y de riesgo para la vida e integridad nuestra. Eh, es bueno saber que el gobierno nacional determinó 
o modificó las leyes existentes en cuanto al tema de embriaguez. ¿Fueron modificadas en qué? En el tema de multas y sanciones. Sufrieron un incremento considerable las multas y sanciones por esta infracción. Entonces la invitación es para que por favor nos abstengamos de conducir en estado de embriaguez. En esta época también aumentan los robos, por esto el llamado es a cuidar los objetos personales. Eh, debido al incremento de, de la cantidad de personas que concurren a estos sitios, es bueno asegurar sus pertenencias, asegurar sus vehículos no dejar objetos de valor visibles en el vehículo para que no seamos susceptibles obviamente a hurtos por parte de, de, de delincuentes que aprovechan esta, esta temporada para hacer de las suyas. Otra de las principales causas de accidentalidad que se presentan es a causa de las personas en bicicleta que se sujetan a los tractocamiones. Desafortunadamente eh, nos hemos, eh, hemos visto la situación en que frena el, el conductor del, del vehículo la mayor parte de oportunidades no se da cuenta que, que viene uno o dos ciclistas eh, sujetos del vehículo, al frenar el, el automotor el ciclista pierde el control de la, de la bicicleta, sufre un accidente con, con resultados desafortunados. Entonces la invitación es para que por favor se abstengan de, de realizar esta práctica. Todas estas recomendaciones lo que buscan es reducir los índices de accidentalidad en el país y que todos los ciudadanos pasen una época de Navidad tranquila con todas sus familias y seres queridos. Por ser Don Matías uno de los municipios donde más personas han donado sangre en Colombia, la Cruz Roja ha programado para el próximo sábado 21 de noviembre una jornada más de donación de sangre, donde se espera la colaboración de la comunidad Don Matieña. Esta jornada se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre, ya sea en las instalaciones de la Unidad Cultural y Administrativa o en la Casa de la Cultura Luis López de Mesa de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un lugar aún por definir, pero saben que nos podemos direccionar en el parque y ya en el parque pues nos ubic los ubicamos donde vamos a estar en la jornada. La comunidad tiene muy buena cultura para este tipo de jornadas y acuden de manera oportuna. Para esto se deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones al acercarse a donar sangre. Por favor, no tomar licor el día antes de la jornada, ese viernes 20, bien juiciositos, para la casa, el sábado 21 van a poder tomar licor, es solo cuestión de que donen temprano, se hidraten muy bien y seis horas después de haber donado ya pueden eh, tomar licor. Adicional, deben ir desayunados o almorzados dependiendo la hora, lo importante es que no hayan pasado cuatro horas del último alimento. La donación de cada uno de ustedes es vital para salvar muchas vidas. Otra recomendación es dormir el día antes, mínimo cinco horas continuas, entre más durmamos mejor, nos vamos a hidratar muy bien y recordar que el día de la donación no debemos hacer actividades que sean, de, que sean exageradas en... en o sea, ejercicio físico exagerado, por ejemplo, jugar un partido de fútbol, ir a una maratón de spinning, montar en bicicleta, eso ya para el día siguiente, domingo 22, ya la vida común y corriente, listo. Una persona donando sangre puede ayudar a salvar la vida de hasta tres personas, pero adicionalmente recibe algunos beneficios en la salud. Bueno, recordemos también que los beneficios de donar sangre son renovación del tejido sanguíneo, mejoramos la circulación, oxigenamos el cuerpo, prevenimos infartos, trombosis, accidentes cerebrovasculares y el más importante, salvamos tres vidas cada vez que una persona dona sangre. La sangre donada por los donmatieños le ayuda a la Cruz Roja a estar preparada para cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar en el departamento, en especial en la época de fin de año. Súper importante también porque estamos finalizando el año, sabemos que en esta época se desatan pues más aún las, las situaciones de violencia y accidentalidad debido a las fiestas de fin de año, viene todo lo que es alumbrados, en atillas, en coches, reuniones familiares y sabemos por experiencia que suceden muchas cositas aparte de los enfermos y heridos que ya necesitamos transfundir. Debido a los diferentes mitos que tienen algunas personas de que no se acercan a donar sangre porque eso es un negocio que tiene la Cruz Roja, la funcionaria de la Cruz Roja explica qué procesos se realizan con la sangre y en qué se invierten los dineros obtenidos. Hay personas que dicen yo no voy a donar sangre porque uno la dona y no le pagan, pero cuando uno la necesita se la cobran. Yo les quiero recordar que la sangre ni se compra ni se vende, no hay valor con qué pagarla, pero cuando a una persona le sacan sangre para ponerse la otra no se la pueden aplicar así como así. Les estaba contando 
fondo que va al laboratorio del banco, se hace un procesamiento, se le hacen siete pruebas, aparte de eso se le aplican unos reactivos para que no se dañe y se, se extrae en material desechable. Todos estos costos, ¿quién los asume? No los asume el donante, porque cuando ustedes donan, pues no les cobran por nada de esto, ni tampoco lo asume el banco de sangre, ni la clínica, ni el hospital que va a transfundir. Entonces lo asume la EPS o el CISBEN de la persona a la que van a transfundir y al paciente o al familiar se le cobra un copago por esta sangre. De hecho, la sangre en el plano obligatorio de salud figura como un medicamento precisamente por el costo que trae implícito su procesamiento. Y con el fin de contribuir con el medio ambiente y también de festejar la época de Navidad con todos los habitantes del municipio, los integrantes de la Policía Nacional que prestan su servicio en la estación Normatías realizarán un árbol navideño con botellas reciclables. Bueno, la Policía Nacional, eh, en cabeza del señor Intendente Andrés Julián López Arias, comandante de la sección de Policía de Matías y, y el suscrito, eh, vamos a realizar un árbol eh, reciclable o ecológico, el cual consiste en hacer este árbol con botellas plásticas de tamaños, botellas de mega, eh, litro y cuarto y gupat. Para esto hacen un llamado a los comerciantes del municipio y la comunidad en general para que se vinculen con esta actividad recogiendo los envases plásticos. De igual manera pues estamos invitando a toda nuestra comunidad del municipio de Matías, a todos estos negocios, las discotecas, para que por favor nos colaboren. La Policía Nacional les pide el favor de una manera muy respetuosa que reciclen estas botellas, vuelvo y reitero, megas, litro y cuarto y gupá con el fin de que las recojamos el primero de diciembre y podamos realizar este, este, este árbol que va a estar ubicado en las instalaciones policiales. De igual manera, la persona que desee hacer llegar estas botellas a las instalaciones policiales, no hay ningún problema, se puede acercar a las instalaciones policiales y dejarlas ahí con el compañero que se encuentra de servicio en la guardia. El fin principal de esta campaña es la de crear conciencia en la comunidad del reciclaje y del cuidado del medio ambiente. Eh, la idea eh, consiste en invitar a la comunidad a que se motive por el reciclaje, a utilizar elementos los cuales de pronto quizás ya cumplieron su, su ciclo de vida o su ciclo de uso, entonces es para invitar a la comunidad a la cuestión del reciclaje. Las botellas de plástico de gaseosa y agua demoran hasta 100 años en descomponerse. La mayoría de estas botellas están hechas de un plástico denominado polietileno, el cual es un material muy resistente para degradarse en el ambiente. Por eso la importancia de esta actividad, donde se espera la vinculación de toda la comunidad. La Policía Nacional está abierta y está dispuesta a que la comunidad se desee vincular a esta actividad. Es algo que va a servir, va a ser para beneficio tanto de toda la comunidad, de estos niños que son los que van a participar, van a ver esto, eh, esta Navidad y ven que la policía se vincula en estas actividades, entonces no hay problema en que la comunidad desee vincularse a esta actividad. Bajo el lema Día de Ponerse al Día con las Vacunas, el próximo sábado 28 de noviembre se realizará la cuarta jornada nacional de vacunación para niños menores de 6 años, mujeres estantes y en edad fértil de 10 a 49 años y adultos mayores de 50 años, con todas las dosis del esquema. Esta Jornada Nacional de Vacunación ha sido programada por el Ministerio de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Salud Local. Hay unas metas que está colocando el Ministerio para esta jornada que son un poquito metas muy grandes. Tenemos que vacunar 88 niños con refuerzo de, de, de polio y triple viral de 5 años. Nos faltan esos niños que no han ido al puesto de vacunación a, a, al hospital a vacunarse. Otros 44 Menores de 18, o sea, de edad de 18 meses, los tenemos que vacunar ese día en forma de vacunación. Esperamos que la prejornada nos ayude a mermar esta meta. Y para los niños, terceras dosis de, P, de DPT, polio, eh, SR, SRP, hepatitis, todo esto, esta de pentavalente, tenemos una meta de 34 niños que tenemos que vacunarlos. Para cumplir las metas propuestas por el Ministerio Nacional de Salud, en el municipio se han tenido varias dificultades. Ha habido dificultades con la población infantil en Domatías, se está, se está desplazando a otras partes del, 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 del departamento y del país y sumado al problema del PayWeb, que es un, es un aplicativo web en este momento en el país, que le permite al usuario ir a cualquier parte del país 
y vacunarse y, y, y allí se necesita su esquema de vacunación y tiene su historia. Entonces, generalmente la gente se va para Medellín o se va para otro municipio y están vacunando, a lo hace vacunar. Entonces, ¿qué hace el país? Baja el niño de, 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 de Domatía y lo carga al municipio donde se está vacunando. Eso nos ha generado que nos merman los indicadores de, de, de vacunación en el municipio. Las vacunas son un derecho que tienen todos los niños y una obligación que tienen todos los adultos de proporcionarles ciertas herramientas que impidan que se enfermen. Estamos haciendo un seguimiento muy bueno al, al esquema de vacunación al niño. Hemos hecho monitoreo rápido de vacunación con el fin de identificar los lunares de, 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 de las coberturas. En este momento estamos haciendo uno en el municipio. La gobernación de Antioquia hace otro en el mes de diciembre con el fin de constatar Qué va, qué, cómo estamos en vacunación y cuáles han sido las dificultades y los logros que hemos tenido en este programa de vacunación. Recordemos que la ley 1098 nos obliga a proteger la, la primera infancia y uno de los derechos es la vacunación al niño. Para esta nueva jornada de vacunación se habilitaron tres puestos que estarán ubicados en el lobby de la alcaldía, en la casa Luis López de Mesa y en la IPS Prosalco. A ver, la jornada sigue siendo la misma que hemos hecho durante todos estos tiempos y es los tres puestos ubicados, uno en el lobby de la alcaldía, otro en el parque principal, otro en, en Prosalco, donde va a vacunar toda la población afiliada en Prosalco a los filiados Asura en el parque de los afiliados de Salud Co, Comeva y en el hoy de la alcaldía los vinculados a Sabia Salud Re, Remin Subsidiado, las personas que no tienen ningún tipo de aseguramiento y otras EPS que, son de, de, que tienen poca población en el municipio afiliados. Esta cuarta jornada nacional de vacunación se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y dentro de la estrategia Vamos Seguros Antioquia, la Policía Nacional realizó diferentes controles y operativos con el fin de garantizar la seguridad y la sana convivencia entre los habitantes del municipio de Don Matías. Realizó la captura de una persona por eh, porte estupefacientes. En diferentes requisas se eh, logró la incautación de 120 gramos de marihuana, eh, 30 armas blancas, eh, 15 gramos de base de coca, 10 gramos de bazuco. Eh, al igual eh, se realizaron los diferentes planes en los diferentes eh, sitios, estuvo el acompañamiento por parte de la policía, donde pues hay un parte positivo, no hay hechos lamentables eh, durante la semana, eh, es lo que se tiene pues eh, en cuanto a la, a la actividad realizada por las, el personal adscrito a la estación de policía de Matías. Sí, claro, eh, es una recomendación muy especial, teniendo en cuenta que ya se acerca la, la temporada de sembrina, entonces eh, esperamos aquí que... Eh, la ciudadanía, todos eh, ayuden y colaboren con que no se, se queme ningún tipo de pólvora, en especial los niños que no, que no eh, puedan a, tener acceso a, a la pólvora para evitar, evitar hechos lamentables, que tengamos eh, al finalizando diciembre o al final de, de, de la temporada un parte positivo donde el municipio de Matías no aporte, no, no haya aportado eh, niños o personas eh, eh, quemadas. Entonces esperamos eh, la, el aporte pues, de todas las personas que se comprometan con esta actividad y que nos llamen para nosotros a hacer también los, los respectivos eh, incautaciones y demás y los respectivos controles para evitar esta situación. De igual forma, eh, ya se acerca pues, la temporada, ya se van a terminar los jóvenes de, de, de estudiar, entonces los padres no el hecho de que el joven salga del colegio entonces no vaya a tener ningún tipo de control ¿no? entonces por el contrario en esta temporada donde más control debemos de tener con ellos mirar dónde están, qué están haciendo, con qué amistades eh, eh, se están reuniendo para que eh, evitemos evitemos que estos jóvenes caigan de pronto eh, en manos de personas que quieran eh, hacerles daño o quieran inducirlos a que cometan algún tipo de delitos o inclusive pues también a, a, al consumo de los estupefacientes eh, tenemos eh, habilitada la, la línea 866 3040 que es la línea aquí de la, de la estación de policía en la cual pues se pueden estar llamando y aportando los diferentes para los diferentes casos a tele dos matías noticias ha llegado el momento de hacer un pequeño corte de comerciales en instante regresamos con más información Gracias por continuar con nosotros y en la información deportiva, a buena marcha avanzan los torneos municipales de fútbol, donde se tiene la participación de 32 equipos distribuidos en tres categorías, primera, segunda y veredal. En este tiempo ya vamos en la mitad, en la instancia de los torneos municipales deportivos de fútbol. Tenemos torneo de primera, de segunda y veredal, 
donde en este momento estamos en la primera fase, es todos contra todos. Ahí entra la segunda fase, será en, en cuadrangulares para entrar después a semifinales y terminar el 20 de diciembre en los torneos municipales de fútbol. Estamos muy contentos de poder terminar este año con un buen torneo de fútbol. En la placa polideportiva de Marianito se está llevando a cabo el torneo municipal de fútbol de salón con la participación de 15 equipos. Se está realizando también el torneo municipal de fútbol de salón, 10 equipos masculinos, 5 equipos femeninos. Así entonces que también en Marianito estamos haciendo los torneitos que terminen a mediados de diciembre para así concluir este año deportivo lleno de muchas satisfacciones y muchas alegrías. Toda la semana, el torneo de fútbol lo estamos jugando los siete días de la semana y el torneo de Marianito se está jugando viernes, lunes, sábados. Y después de la información deportiva, es tiempo de dar paso a las buenas noticias que CFA Cooperativa Financiera tiene para todos sus asociados y ahorradores en el mes de noviembre. El próximo 28 de noviembre, a las 2 de la tarde, la cooperativa financiera realizará su última reunión informativa del año 2015 en el aula múltiple de la institución educativa de Matías, donde se contará con la presencia del gerente general. Allí vamos a tener la presencia de nuestro gerente general, asimismo vamos a tener grandes sorpresas y en la parte cultural vamos a tener el grupo Las Alondras. Es un grupo de música en carrilera, entonces cordialmente invitado para que nos acompañen todos nuestros asociados ahorradores y demás personas se quieran conocer más de la CFA. El pasado 5 y 6 de noviembre, esta entidad realizó un campamento con la red de jóvenes que pertenecen a la CFA en el centro vacacional Los Lagos. Donde fue todo un éxito y hubo una gran representación del municipio de Matías. Todos los jóvenes que quieren pertenecer a este grupo, pues bienvenidos sean. ¿Qué es lo que pretendemos con este grupo? Formar jóvenes, que ellos sean los futuros empleados, los futuros funcionarios, eh, los futuros representantes de la CFA y desde ahora que estamos trabajando con ellos. Entonces, los jóvenes que quieran participar a este grupo, tenemos inscripciones abiertas y se pueden hacer inscribir con Catalina Cifuentes. El próximo 21 de noviembre, la cooperativa realizará un curso de gastronomía donde la temática central será la Navidad. Eh, también estamos invitando para que vamos a hacer un curso de gastronomía para que nos se inscriban con Catalina Cigüentes, un curso de gastronomía que solamente es un solo día, el 21 de, de noviembre, sobre la cena navideña. En el tema de campañas tenemos la campaña de ahorro programado y es una buena oportunidad para que vayan eh, programando sus sueños para el próximo año y desde ahora hagan ese ahorro programado. Toda persona que abre el ahorro programado va a tener un obsequio para que nos visite. En la oficina de la cooperativa financiera están expuestas las manualidades navideñas que fueron realizadas por los asociados de esta entidad. El próximo 21 de noviembre el Centro Educativo Rayuela realizará un bazar con la intención de recoger fondos para la construcción de las graderías y la adecuación de la cancha de la institución. Eh, para esto pues vamos a invitar a toda la comunidad este domingo 22 de noviembre de 10 a 3 de la tarde, vamos a tener muchas cosas novedosas, vamos a tener ropa de niños, de adultos, eh, accesorios para, para el hogar, vamos a tener juguetes, muchas cositas nuevas y usadas a precios de locura, o sea realmente eh, pues es una oportunidad para que toda la gente de la comunidad aproveche, nos colabore y se lleven un montón de cosas a precios de verdad muy 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 económicos. Este espacio será adecuado para la utilización de los estudiantes de la institución y para la realización de eventos. Bueno, esas obras tienen un costo aproximado de, de 13 millones de pesos, entonces estamos buscando con recursos propios, con la colaboración también de la Asociación de Padres de Familia Zorrayuela, con algunos aportes de la parroquia y con las actividades que estamos realizando, juntar ese dinero y poder realizar esa obra ahorita en las vacaciones mientras los niños están en su periodo de receso escolar. No se les puede olvidar, este domingo 22 de noviembre de 10 a 3 de la tarde vamos a tener también almuercitos, mecatos y como les dije, muchas cosas nuevas y usadas a precios muy, muy, muy económicos, porque la idea es que a todos nos sirva, que a la comunidad le sirva, pero que a la escuela también le quede alguna cosa. Debido a que se acerca la época de Navidad y es allí donde aumentan las quemaduras por pólvora y líquidos calientes, en Minutos Saludables, la médica general Aida Osorio nos explica cómo tratar este tipo de quemaduras. El 
El llamado en esta época de Navidad es a los adultos a estar pendientes de los menores de edad para evitar quemaduras o accidentes que se lleguen a presentar en esta época. Eh, con los niños en el día de las velitas, algunos accidentes o, o con las chispitas mariposas que son muy atractivas para los niños y que se consiguen de alguna manera, entonces eh, poner mucha atención, que siempre estén eh, al cuidado y bajo la responsabilidad de un adulto, un adulto responsable, eh, que siempre esté con ellos ahí pendientes de cómo se prenden, cómo se colocan, dónde van a estar ubicadas en el caso de las velas, ojalá usar pues algún material que aísle como los farolitos que se pueden hacer con muchos materiales y que pueden aislar mucho a los niños. Sin embargo, si se llegara a presentar, lo más importante es realizar la valoración de qué tipo de quemadura es y cómo se debe reaccionar frente a esto. Simple la quemadura en la que la piel se pone un poquito enrojecida que se puede manejar en la casa. Eh, en este tipo de quemaduras, pues lo ideal es primero poner frío, hielo o agua fría eh, para que baje rápidamente la temperatura en ese lugar, eso va a ayudar a que no se vaya a generar una ampolla, una flictena o, o una eh, quemadura de más profundidad. Eh, luego aplicar alguna crema hidratante, que puede ser, yo idealmente uso siempre caléndula, es una de las cremas que más me gusta usar porque eh, además de hidratar y de calmar, también ayuda a cicatrizar y a evitar pues, que esa quemadura progrese, pero se pueden usar muchos otros tipos de cremas pues, para quemaduras. Entre las zonas del cuerpo más afectadas por las quemaduras se encuentran las manos y la cara, de las cuales el 50% son quemaduras de segundo grado. Aquellas que afecten la epidermis y la parte del dermis producen ampollas. Realmente pues, es una quemadura de más extensión del cuerpo, también siempre hay que consultar porque hay que valorar la, el grado de quemaduras, porque esto puede llevar o a infección o a deshidratación o a complicaciones mayores y obviamente en los niños que son, pues eh, su área corporal es más es mayor incluso que la de los adultos por su tamaño, entonces en ellos siempre hay que valorar el grado de, de quemadura y la profundidad de esa quemadura. Si las quemaduras son leves y no se encuentran en algunas áreas específicas del cuerpo, esas se pueden tratar en casa, pero lo más recomendable siempre es consultar al médico. Que se generan en, en un ambiente de casa, de hogar, puede ser líquidos, que generalmente es agua, siempre casualmente los niños se queman con agua, eh, las velas o los encendedores o los mm. fósforos, también tener mucho cuidado que no estén al alcance de los niños y siempre que sea un adulto el que encienda, pero si llega a suceder, pues mirar también, como lo decía ahorita, la intensidad de esa quemadura. Eh, básicamente, pues esos son como los cuidados eh, y como les decía inicialmente, si es una quemadura que solo genera un enrojecimiento y que fue en un lugar del cuerpo que no está implicado como lo que les decía de flexión o áreas de difícil cicatrización se pueden manejar en la casa. A continuación en Teledos Matías Noticias les presentamos nuestra sesión con lupa que siempre está viendo de cerca. Viendo de cerca lo que pasa en nuestro pueblo, aquí está la lupa de Teledón Matías Noticias, que hoy empieza con ustedes nuestros televidentes, que siguen informándonos acerca de lo que les llama la atención, como esta basura en la calle en el sector de Prados del Norte. Según nuestro reportero, estaba allí el día que no corresponde la recolección de basura. Hacemos un llamado a la conciencia ciudadana y a mejorar esta práctica, para que así nuestras calles y nuestros sectores se vean más lindos. Y también a un televidente del barrio Villa María le llamó la atención este desbordamiento en la ladera de la quebrada, que avanza bastante y que puede ser peligroso en la época de invierno. Ahora nos vamos para una de las calles del barrio 6 de junio, donde los habitantes de este sector claman porque desde hace mucho tiempo no restauran la vía y ahora se encuentra así, bastante deteriorada. Ojalá se ocuparan pronto de esto. Y también en el sector del estadero nos encontramos con un hueco a toda la entrada y salida del pueblo, que puede ser bastante peligroso si los conductores tratan de esquivar y más aún en una vía rápida tan transitada. 
y también nos encontramos con esta imagen que nos llamó bastante la atención y corresponde al sector de Fátima, donde los vándalos se adueñaron del espacio privado para causar perjuicios a la comunidad. No hay derecho. Así nos despedimos con la lupa de hoy, que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca. Recuerden enviarnos sus fotos, videos o comentarios acerca de algo que les llama la atención o les parezca curioso a nuestro Facebook Teledor Matías o a nuestro correo electrónico teledormatías.com. La lupa volverá para seguir viendo de cerca. Y así de esta manera llegamos a la parte final de Teledor Matías Noticias. Recuerden acompañarnos la próxima semana para entregarles más de la actualidad local. Hasta entonces.